Hello everyone, how are you doing? My name is Maya Okoth. I'm an interior designer and actress and a mom. Thank you for stopping by for another video. And if this is your first time here, karibu sana and don't forget to subscribe to my channel. So guys, um, I'm so sorry. Today I'm a little bit under the weather. That's why we're struggling with the voice. But tutajaribu tu to struggle na revo, sindio? Yeah, so that you guys can stay entertained. That I am going to see how much I love you guys. <laughs> yeah, so... For the sake of me recording with this voice for you guys, tafadhali, subscribe, subscribe. I mean, it's exactly. So let's get to today's episode. On today's episode of Flight of Motherhood, I have a very interesting guest with me. I have a very special guest, a woman that I really look up to in terms of motherhood. She's a woman I've learned a lot from over the past few years that I've been with her. And I can't wait to see stories. She's very, very interesting. And I just want her to share her side of the story to on a how was it for her and her beautiful babies. So, mom, karibu sana. Yes, son. How are you? I'm fine. Moko kini figure story mingi, so I want you to share sasa na watu wangu. Mm-hmm. Mm-hmm. So, tunataka tutanza na ule mkubwa kabisa. Mm-hmm. Hey, tunataka tu kufiga story, tuambie, tuone tofauti yako na other moms out there, ama atamini. Ijue, we also learn from you, juu, we umeanza, ulianza uzazi mbele yetu, sindio? Mm-hmm. Yeah, so, mungu alikubariki na watu toa ngapi? Mungu alinibariki na watoto watana. Mhm. Mm. Okay. So tutaanza tu mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, afu wa tano, si ndio? Aya tuanze na wa kwanza. Sasa unipigie story. Sasa. Mhm. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Oliver. Mhm. Sasa vile ni, ni, ni yani nikuelezee ni vile kuanzia utoto wake. Eh kuanzia utoto wake. Sasa kuanzia utoto wake. Mm-hmm. Ama Ile. vile pregnancy yake ilikuwa and then alafu unajua ilikuwa ya kwanza. Ilikuwa ya, ya kwanza. Kwa mimi si kuona uzito sana lakini chenye si kuwa na kula ni ugali. Mm. Paka nikazaa. Kwa nini? Kula tu mchele vitu zingine hizo. Nilikuwa nikikula hiyo ugali ya white na hara sana. <laughs> Sasa ikanibidi niwache juu. Hiyo ugali ya nini ya si kuwa napenda. Mhm. Ikanibidi niwachane na mambo ya na mambo ya ugali. So ukukula ugali kabisa. Na ugali niliwacha mpaka nikazaa ndio nikaanza kukula ugali. Mhm. Mm. Na sijui story na kufura mguu sijui nini. Ah hizo story za kufura mguu si kukua nazo. Mhm. Huyo si kuwa na matatizo yote. Mm-hmm. Hakuna vile nilimzaa aliendelea tu vizuri kuanzia mwaka mwaka wa kwanza. Alianza tu kunini. Hakuwa na shida yote ya ugonjwa nini. Alikuanga tu na ugonjwa mmoja hivi. Mhm. Yeye ya kuchomeka chomeka. Yeye <laughs> 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 si, si malaria si sijui nini. Yeye tena hiyo ugonjwa ya kunipeleka ward. Ward yake ilikuwa tu hiyo kuchomeka. Uh-huh. Amechomeka kuanzia hiyo mwezi ya hiyo mwaka ya kwanza alianza kuchomeka kama kuna miezi tisa. Aka sasa alikuwa ameanza kutambaa. Mhm. Akanifuata kama nimeenda kuweka pasi nje. Mhm. Uh-huh. Hapo akabeba pazi. <coughs> Juu alikuwa anaona kama mimi na Unaha. na nyorosha manguo. Mm. Sasa yeye akachukua akajinyorosha mguu. Oh, akajipasa mguu. Mm. Akajinyorosha na pazi. Sasa na nyorosha mguu. Kunyorosha pazi kaenda kakwama, oh. kamchoma. Mm. Ikanibidi niende. Kitambo hii mambo ya siku hizi ato hospitali madawa ni mingi mm-hmm. mtu anaweka haikukua. Mm-hmm. Unaambiwa uende utafute hiyo ngozi ya ya sungura. Mm. Uchome. Ngozi ya sungura? Eh, uchome. Na kama mtu ana sungura. Sio hiyo ngozi kabisa hizo manyoa manyoa. Eh, za sungura. Uchome. Uwekelee. Mungu itakauka na ilikuwa inakauka. Sasa hii uwezi kupata hizo vitu weke. Mm. Kuchomeka kwa pili ilikuwa lunch time. Mm. Nilikuwa na huyo mtoto, mtoto mwenye anamfata. Ju mm. niliwafuatisha karibu karibu. Mm. Nilizao Uyu wa kwanza Oliver na sikujua ati nime nimeshika memba ya pili okay 
nilishika karibu na miezi mitano hivi na sikujua mimi nilikuwa nafikiria tu nimenona sikujua sasa kwa bahati mbaya nikazaa ule bado mchanga oh. ndio huyo nimetoka nimeenda kununua shosho alikuwa ameenda kisi huyo mwingine alikuwa msichana kijana eh alikuwa msichana anaitwa alikuwa anaitwa Sharon okay. sasa nilikuwa nimeenda kisi mhm mm shosho alikuwa ameenda kisi sio mimi sasa nikabaki na hao watoto tulikuwa tu na shosho watu wawili na hao watoto wangu si mimi nikatoka nikamwacha kama amelala kwa kiti Mm -hmm. Nikatoa wacha mtoto mdogo amelala kiti. Yeye yeah, yeah. nikamwacha kama anacheza nje. Au wa lunch time mm -hmm. wakakuja. Mm -hmm. Wakamuita wakambeba wakaenda naye kwao. Kufika kwao wanamwambia kuja tukae kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba hivi wanacheza cheza. Uji ndio hiyo imetengenezwa sufuria kubwa. Kubwa hiyo. Hiyo inaitwa anga nyolebe. <laughs> Kuzaa ni mzuri. Nyolebe. <laughs> inaitwa nyolebe. Hiyo sufuria. Mm. Oh, Sasa ulipewa jua kuzaa. Hapana hiyo sufuria inaitwa nyolbe. Oh. <laughs> Kuzaa ni kuzuri ama ni aje. Oh, Mimi sijui. <laughs> inaitwa <laughs> inaitwa nyolbe. Oh. Sasa hao walikuwa wamepikia watu wa shamba. Eh, hmm? eh. Sasa bwakashika watu wawili. Mtu ameshika huku, mwingine ameshika huko. Wanakuja na uji. Na huyo leva alikuwa amesimama hivi. Na uji ikakuja ikawekwa nyuma hivi. Mtoto mwingine akamwambia, "Toka hapo, uji itakuchoma." Uh. Kwenda atanageuka angalie uji akaini yangu yote na vile kalikuwa kadogo aliingia mpaka huko mgongo aya hiyo ni kuchomeka kwa pili mpaka miguu huku kila pale alifura sasa siku hiyo yeye alikuwa miaka ngapi miaka 2 aya miaka 2 si nimekwambia kuchomeka kwa kwanza eh miezi 9 hii ya pili mwaka wa pili hmm? mm. hata alikuwa hajafikia miaka 2 vizuri sana sasa vile alichomeka ni, kuna mtu hapa chini nyumba yake ilichomeka na kila kitu mm. na mtoto alichomeka kwa hiyo nyumba hiyo bongo sijui karibu itokota lakini yako ni msichana mm. kwa bahati mbaya mkono ikakatika babake alikuwa anafanya kisi huyo mtu anaitwa Lero alikufa sasa bibi yake huyo mtu alikuwa ya kufa alikuwa anafanya kisi Bibi yake ndiye alinisaidia na hizo madawa ilikuwa inaitwa Bactigras. Zenye alipewa hospitali alikuwa anatibia huyu msichana wake. Mm. Imagine hii ya kwanza ilikaa karibu miezi saba. Lakini hii hiyo mm. yenye ilichomeka hiyo vile huyo mama alinisaidia na dawa. Wiki ngapi? Wiki tatu. <coughs> Aliniambia niende nikate kila pale baki nyama tupu. Na Uli... niweke nilikuwa naweka nikata ngozi si nilikuwa nakata na makasi akabaki white hata sio white ni red red no, juu amechomeka no, unamkata na makasi mm, damu inatoka tu nikaweka weka hiyo dawa sasa hiyo dawa ndani ilikuwa inakaa kama kichungi na iko vaseline inakaa kama vaseline lakini hata nje haiendei nikamwekea hiyo dawa ilimponyesha huyo mama alinisaidia na paketi tatu kaniambia kisha nirudi ingine ikitokea yani ni rudi. Yeah, Nikarudi tena akanipatia paket saba. Bure. Sikumlipa hata kipa ah. alinisaidia bure. Hm? Afadhali huyu wa poyo nililipa 50 bob. Mm. 20 bob. 20. Eh. <laughs> Sasa huyo mama akanisaidia na hiyo dawa. Mtoto akapona. Hiyo 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 tu. Mm -hmm. Sikwenda hospitali ama nini huyo mama ndiye alinisaidia na hiyo dawa bure kwenda kumuuliza nimpatie pesa ngapi alikataa akaniambia hiyo amenisaidia hata yeye mm, mm. mzee wake ndiye alimpatia bahati mbaya mzee akakufa haraka haraka sasa kabaki hapo na watoto mm. yeye pia hmm? na ni nyakochia huyo mama anatoka hapa chini sasa <coughs> hiyo ikawa kuchomeka ya ngapi ya pili tu ya kuchomeka ya pili hiyo ni mwaka mbili Mea, mwaka wa tatu ndio huyo akakuja tena akachomeka Sijui ilikuwa mguu gani. Akachomeka tena. Hmm? Kuchomeka tena. Hiyo alienda tu kwa jikoni kama kitambo tulikuwa tunapika uji tunaweka kwa gorogoro. Hiyo mkebe ya kuchota mahindi tukienda kusiaga. Mm. Tulikuwa tumemwaga uji hapo. Akaenda kabeba. Uji kamwenda. Hiyo tena ni ugonjwa mwingine tena. Basi si alikuwa kijana mwaktif sana. Akachomeka. Uh. 
Hiyo sasa ikawa ule mama sasa si ameishiwa na hizo madawa alinisaidia nazo. Sasa I, ikawa kuna shemeji wangu mwingine alikuja hapa nyumbani. Huyo ndiye alinisaidia na na pesa akaniambia hii, kimbia na hapo hapa chini kwa opio, mm. utibu mto, utibu huyo mtoto adungwe. Nikapeleka kadungwa na kawekewa hizo maproken ikapo ikapona. Hiyo ya ine, maji ilikuwa inatokota kwa moto. Akaenda kabeba. Sasa kuibeba ikamchoma tena. Nikateseka teseka na yeye ikaenda. Akapona. Sasa hizo zingine zikanipata kama nimeenda wapi? Nimeenda Nairobi. Ndio huyu akabeba stofu, maji kwa stofu ikamchoma. Hiyo ni atano. Hiyo atano vile alichomeka. Tena huko Nairobi tukangangana na yeye akapona. Ya sita si amechomeka hapa nyumbani kama ashatoka Nairobi amekuja na nyumbani <coughs> mimi nilibaki huko nikaambia shosho acha tu huyu sasa vile mimi narudi na hama afanye nini mm, akakae akae nikikuja tunahama sasa simrudishi huko aingie shule sijui nini mm. acha tu aanze kusoma hapa sasa nikirudi tunahama kulikuwa na watoto alikuwa anaishi na shosho alikuwa anaishi nao hapa wakamweka aenda akarange mboga kwa jiko sio mboga ika mtoto kwenda kuweka mafuta mtoto mdogo anaambiwa aenda upike si akachomeka si akachomeka akachomeka ile kabisa sasa nikaambia mtoto amechomeka sijui nini 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 ikaenda hivyo ikao sasa niko huko na huyo mtoto hiyo 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 yenye alichomeka hiyo ya mwisho ilipata kama tuko tu huko <coughs> na ikawa sasa hakuna nini hakuna dawa ama nini sasa nikaenda tu nikatafuta hizo za hospitali za huko nikapewa nikamwekea nikamwekea sasa hii ya saba ya saba hata si kuchomeka ile huyu amechomeka miaka saba hiyo ya saba si kuchomeka alikuwa amepanda pikipiki Si ndio hiyo kubwa. Mm. Iko hapa. Pikipiki ndio ile mchoma. Sasa eh, unaniambia amechomeka na na chai, amechomeka na maji, amechomeka na pasi, amechomeka na pikipiki, maji sijui ya ugali, ma, kila kitu yenye inaweza choma mtu. Chai, chai ndio hakuchomeka. Uji mara mbili. Mm. Hiyo yenye imetokota kwa sufuria kubwa na hiyo yenye ilikuwa kwa gorogoro. Pasi ikachoma stofu Nairobi maji ya stofu ya ugali ikamchoma hiyo ingine akachomeka kama kama tumewekelea maji kwa jiko mm. akaenda kashika hivi ka ikamwagikia mm. ya sita akakuja nyumbani kupika hapo watoto wanamwambia wanamwekea hiyo pressure apike akachomeka ya saba ya saba amechomeka kama amewaleza form 4. Hiyo mm. kama amepanda pikipiki. Yeah. Na ikamchoma kabisa. Na, lakini sasa ugonjwa zingine. Hizo hakuna. Ye yes, sikungangana na yeye na ugonjwa yoyote. Hiyo mm. hiyo hiyo tu ndio ilikuanga ugonjwa ya kumbeba saa yote. Mm-hmm. Ile ya kwanza ya kuchomeka kwa uji yote hivyo. Ile nipata kama niko na mtoto mdogo. Mm. Imagine sasa nilikuwa nataka kukuuliza ni manager aje juu ulikuwa ume mention that hapo hivyo ulikuwa na mtoto mdogo. Sasa mtoto mdogo ni sasa alikuwa mkubwa sasa kabisa hiyo. Niliachana na huyo mtoto mdogo sasa. Nikaanza kungangana na mgonjwa. Sasa ange lala na upande ama aje. Sasa ilibidi tu analalia kifua yangu. Huyo shaka. Huyo. Mm. Analalia kifua yangu ndio as, as, usiku yote mpaka asubuhi oh, tena lika. kesho hivyo tena kesho yuko oh, juu huku nyuma amechomeka hakuna hata mchana na mbeba tu hivi yeah. na ushiki na chini unashika na juu hivi ndio usimwekee mkono kwa hizo yani nilisikia <laughs> nilisikia vibaya sana si ilikuwa inakuuma roho sana haki basi kuna mtoto wako asio hivyo sasa hiyo ndio ilikuwa shida yake na ugonjwa yake ni hiyo hiyo hata sioni nisiseme ati alienda ngoda alikuwa na ugonjwa 
Tumenshoni sasa Sharon kidogo sasa. Sasa Sharon naye hata vile huyu alikuwa anachomeka. Si nimekwambia nimezaa Sharon kama huyu ako na mwaka vile wali walifuatana na miezi tano. Na miezi. Mm. Mm. Sasa vile nilimzaa Sharon. Huyu anachomeka huku na Sharon naye. Vile nilimzaa vile nilimzaa na hiyo wiki wiki ya kwanza mtoto akaanza kugonjeka. Hey. Mtoto amegonjeka miaka ngapi? Miaka 4. Mimi na, na, nasumbuka na huyu huku na hiyo mambo ya kuchomeka na shughulika na Sharon. Kadogo kagonjwa. Ward nini? Shida ya Sharon ilikuwa nini? Shida ya Sharon hata siwezi elezea kwa sababu sijui hata mimi. Hata ningekuwa najua hiyo shida hata ni, ningetibu hiyo shida na iishe. Singejua kwa sababu alianza mtoto alianza kugonjeka na wiki moja. Na hiyo ugonjwa ilikuwa tu kulia kulia kulia. Sasa ukimweka na upande hivi, hii inatoka huku inakuja kulala huku Mm-mm. kama kitabu hivi. Mhm. Si ndio? Hiyo tu hivyo. Sasa ikanibidi niende gendi. Nikakaa gendi. Hii ukimlalisha hii haiendi huko lakini hii side ya left inashikana. Inakuja inaangukia huko. Sasa ni kama huku side yake iko wiki. Eh ilikuwa kama iko wiki. Sasa nikangangana na mtoto mtoto alikuwa analia analia usiku na mchana na hiyo kulia ndio ilifanya akapata jina ya anti. Hakuitwa tu anti ati watu wanaita anti. Mm. Ya alikuwa Sharon. Akumu. Mm. Sasa huyo Sharon. Vile nilimza nili akaanza kugonjeka na kulialia. Ikanibidi niende hospitali niulize. Mm. Ni nini? Akapigwa picha. Wakasema ati kuna kitu ime imevimba hapa ndani. Sasa ikabidi afanyiwe operation na wiki ngapi? Wiki mbili. Eh. Mtoto akapasuliwa. Sasa vile walipasua wakaingiza hiyo nini? Hiyo hiyo plastic ya nini? Ya kutoa usaha. Hiyo hmm? blada ya plastic hmm, ya kutoa usaha. Hmm. Sasa hiyo ndio aliwekelewa na kafungiwa na kipini hapa kipini kubwa. Hmm. Sasa hiyo inatoka inamwagika. Hmm? Hapa gendia. Hmm. Ikamwagika vile ilimwagika yote akatibiwa nikarudi na yeye kwa sawa lakini kulia ikawa imezidi tu hivyo mwezi wa kwanza mwezi wa pili miezi tatu hapo nimetoka gendia nimekuja nyumbani kuingia nyumbani hivi nikaambiwa eh hii ugonjwa peleka goro nikaenda goro magoro hakuna nikaambiwa enda kisi nikaenda kisi nikaambiwa eh kadongo kadongo he eh, hakuna sasa na, nazunguka tu nazunguka tu na mtoto nilizunguka lakini mwishowe sikupata suluhisho lafu zozozo siku nyingine akanikujia hospitali akaniambia kama mtoto bana analia anti yako mwingine alikufanga hapa anaitwa Lea aliniambia nikuje nikuambie huyu mtoto umuite Lea mtoto ataacha kulia si anti akakuja hospitali sozozo akakuja hospitali akamuita Lea Lea kamwambia kwa nini unaita mtoto leo hati leo alileta ndoto sasa tukaanza kumuita anti 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 hiyo kulia ikaisha ikaisha okay. sasa vile ilisha sasa tuka ikawa sasa ugonjwa ni on off on off yani mtoto anagonjeka yani mimi nakaa kama mtu wa tauni lakini ward ndio tauni yangu Ma unajua vile na kuhurumia unajua niko na mtoto mdogo mpaka na try ku imagine unajua sisi amekuwa on good health all through sana try ku imagine venye ulikuwa una feel ukiona mtoto wako anateseka hivyo sasa Kastia. unajua ilikuwa inanibidi natembea mpaka na nikienda hata tuseme nikienda hata hospitali yugis ilikuwa inanibidi kuna kazi wa, wa baba yao mm. ana, ana, alikuwa anafundisha anga hapo yugis mm. sasa ilikuwa inanibidi naenda na watoto Nikienda hospitali na acha huyu hapo niende hizo. Sasa nikitoka huko nakuja hapo nikae na yeye mm. na huyu mtoto. Hivyo 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 maisha ikaenda tu hivyo. Sasa nikasema hapa nyumbani labda ndio kuna uchawi yenye inanirogea mto. Mm. Nikaenda Nairobi kwa mzee. Okay. Nikaenda ni, kuingia huko. Tena nikaanza ku, kuzunguka. Nikasema tena Nairobi afadhali nirudi nyumbani nirudi nianze tena na maword za nyumbani za huko Nairobi sasa ime, imenisinya at least hapa nitapata hata kama ni kienyeji tena nijaribu na miaka inaenda mtoto anatembea na ako on off saa yote hivyo hivyo alifika kwenda shule alikuwa miaka 
miaka ine. Na hiyo miaka ine singe muacha. Hata huyo mtoto. Huyo mtoto ndi alifanya ni kaingia kwa family planning. Juu sasa vile nili, nilizaa huyo haraka. Nika huyo. Nika mfatisha haraka haraka. Nika ona sasa. Tena hii nika mfatisha haraka. Anaeza kufa. Anakutaji. Oh. Anaeza kufa. Ika ni bidi. Kwa so in your head ulikuna dhani yu kufuatisha mbeme mpea. Yo shida kuna. Sio yu. Niliona. Nikimfatisha mtoto oh, mwingine. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. Vila likuwa mgonjwa. Mm. Ataseka. Juwa tana need attention. Okay. Eh. Sasa ikanibidi ni kapanga paka hiyo miaka ine. Lakini ni kapata kama kuna sasa kitu. Nilitoka hapo na ayo mzuri. Sasa ilifika wakati. Sasa nilikuwa nimekuja nyumbani. Nimerudu kwa nimekuja. Kafika wakati nikasema. Ah, mtoto wangu. Sasa wacha tu. Nirudi nikai na irobi. Kwenda huko na irobi ugonjwa tena ikamkujia kabisa. Speed ingine kabisa hata singe weza. Kupeka kwenda hospitali, kuna daktari mingine hapo wakaniambia, unakaa wapi? Nika muambia, haka niuliza kwenu ni wapi? Nika muambia, huko kitambo tulikuwa tunaita South Nyanza. Nika mm. muambia, mina toka South Nyanza. Haka niambia, enda na, na mtoto kwa nyumba, ulale. Nikifika kesho, mungu wakikujalia, muka subuhi onde na mtoto nyumba, mm. uende nyumbani. Nisi kudanganya huu mtoto saa hii, si mtu wa kutibu. Si mtu wa kutibu kabisa, umejaribu lakini si mtu wa kutibu. Na sasa kufika kwa nyumba nikaambia baba yao, kaniambia kesho, amuka tu nikupeleke stage. Tu, tu, ikabidi, tukutoke huko Nairobi na Oliver mm. na huyo dadake. Sasa kutoka huko, kufika kisi, kushuka tu kwa gari hivi. Imagine mtoto alikufa kama tutatoka kwa gari tukalaza hapo kisi watu wakajia nikaanza kuomba ukiomba mbeba tu hivi kama nashuka sasa nikukufia kwa mikono alinikufia kama nimembeba hivi mimi hmm. nasikia tu mtu anaenda hivi sasa ikanibidi nishike sasa ni miaka 4 miaka 4 eh si nimeambiwa Nairobi ikifika kesho asubuhi niende nyumbani hmm. sasa nimemshika Oliver hivi nasikia tu hivi Hawa wakanisaidia waka kumsupport, wakabeba, wakaweka chini. Watu wakakuja, wakaja hapa. Mm. Sasa nikafikiria kumpeleka mochari na hakuna mtu anajua na vile simu haiku kukua. Sasa nilikuwa tunaomba mungu hapo. Nikastukia tu mungu kama mefanya miujiza, mm. tena roo yake ikarudi. Ile ni mlimuona akibeba, akinua macho juhivi. Alikuwa, nikamchukua tu alikuwa flat kabisa la kusasaka flat kabisa amelala sasa hata watu wakishika hivi wanasema mekufu sasa vile niliona kama nafanya macho hivi nimebeba tu sikuongea na nikabeba bagi kwa mgongo nikambeba nikashika mkono ya Oliver mm. tukatoka tukaingia kwa gari ya kuja nyumbani kufika hapa nyumbani tukapata kama kina shosho wako kila mtu alikuwa sasa wakasema ati ni njaa ndio inafanya nini inauma mtoto. Mm, Shosho mkubwa alikuwa ame alikuanga na maziwa. Akaleta hiyo maziwa. Akaniambia wacha tupatie mtoto maziwa. Saa zingine safari ni ndefu. Njaa ndio inauma mtoto. Nikamwambia huyu mtoto sasa ni siku tatu haku hakuli. Mm. Na akachukua mtoto akampatia maziwa. Huyo mtoto alikunywa maziwa yote. Nikasema at least atapona. Mm. Kumbe hiyo ndiyo ilikuwa ya mwisho hata kunyonya akawaacha na hiyo ndiyo ilikuwa ya mwisho. Nikatafuta watoto wakuni wakunifyekea mlango mm. nao wakulimalima hiyo nyasi wakatoa. Mm. Sasa nikaingia ndani tu. Sasa kuingia hapo ndani nikalala. Kulala mm-hmm. hakuna mtu alijua nimekuja. Sasa usiku kabisa tulikuwa tumelala soja akaniambia Tulale tu tukifika kesho asubuhi saa 11 mm. na kuamsha tunaenda hospitali. Mtoto aongezwe damu. Nikamwambia hata huko ameongezwa damu sasa sijui ni nini. Akaniambia bado tutajaribu tu kumuongezea da. Na bado hakuna daktari amefind out ni nini mbaya. Hakuna kabisa. Hakuna, hakuna, mm. hakuna. Sasa hiyo ilikuwa mara na ndio watu kuna meno ingine inamea mbaya, inamemea huku. Nikaenda kwa daktari wa kienyeji, akakatakata huko akaweka magadi wakaniambia hiyo itaponyesha kurudi ni hiyo hiyo mtoto ndio huyo anakohoa kohoa wakaniambia ni limu nikapeleka hapo kambi muru na irudi wakakata wakakata bado ni hiyo 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 mtoto anaendelea sasa nikasema sasa sijui hakuna kitu sasa nilipata nini nafanya huyo mtoto mm-hmm. 
Sasa vile huyo mtoto tuli, tuliingia kwa nyumba yetu. Mkalala. Mm. Tukalala. Shosha kaniambia tunaamka saa kumi na moja tunaenda hospitali. Nikalala. Kufika saa kumi, shosha kakuja. Kumbe vile nilisikia mtoto kama amenyamaza, sasa ali. Kumbe ndio mtoto alikuwa amekufa. Na mimi sikuwa najua vile watu wanakufa. Hivyo. Na sikujua. Nikalala sasa usingizi kanipeleka kabisa. Ukajua sister ameacha kulia. Mimi nikasema acha hata alale pia yeye amechoka. Ni the same same day ni alikuwa ame ame collapse hapo hivyo ni. Sisi kuyo tumekuja kutoka na hilo. Sasa tumeingia kwa nyumba kuna mtu amejua. Mm-hmm. Shosho akakuja saa kumi. Eh? Yeah? Si ananiamsha. Ananiamsha nikaamka nikamwa akaniauliza umeamkaje nikamwambia ah tuko salama na mtoto nikamwambia ah hata amelala. Shosho akaniambia hapana hebu shika mtoto. Nikashika mtoto. Mtoto wako tu na joto nikamwambia ah ako na ako moto lakini wacha lale kidogo. Kaniambia fungua mlango. Sikuwa nimejua mtoto amekufa. Ju nilijua mtoto akikufa atafanya hivi. Okay. Kumbe mtoto amekufa na sijui. Shosho akaniambia shika mtoto. Nikashika hapa. Kuna. Nikamwambia kimenyamaza kabisa kabisa. Akaniambia fungua akaniambia nishike tu hapa. Nisikie kama mtoto anapumua. Nikamwambia apumue. Akaingia. Akaniambia ebu mtoe nje. Nikamtoa hapo sitting room. Si sasa mtoto amekufa nikamlaza hapo. Situkazika, tukakaa hapo nyumbani wiki mbili nikarudi na Nairobi. Hmm? Sasa tukabaki tu na Oliver hmm. na baba yao. Ulifila jamani vile ulishika mtoto wako ukasikia na hata yipi. Sasa ningefanya nini? Hmm. Ningefanya nini? Ningekuwa tu mtu wa kuchukua na vile mtoto wangu alikuwa mweupe, nzuri. He? Kwa watoto wangu huyo mtoto alikuwa amelidi na uzuri. Wewe alikuwa mweupe, nzuri. He? Sasa nikashindwa na cha kusema nikasema tu ah, si mimi wa kwanza wacha tu ni tu nitulie. Hai pole yake. Mm. Kai si uliko me go through a lot na no, mtoto. Unajua alafu sa in such a situation mtu aki the more unaendelea the more una hope inaendelea kukua poa inaendelea kukua poa inaendelea. Hapana mimi yani roho yangu haikuwa imetoka kwa huyo mtoto. Huyo mtoto nilijua mtoto atapona kabisa. Mm. Sasa si kujua mtoto wangu atakufa. Lakini vile huyo daktari aliniambia uende huko. Mm, aliniambia aenda nyumbani na mtoto akifika kesho uamke tu asubuhi uende nyumbani. Mtoto anaweza kufa hapa Nairobi. Nairobi. Sasa vile aliniambia sasa mpango wangu ilikuwa tu kwa kifo uzima. Ni, sasa nilikuwa najaribu kujua. Na, ulikuwa na travel na hiyo uoga. Sikuwa na uoga. Nilikuwa tu nyani sasa najaribu ni, niweke roho yangu ifikiria akikufa nitafanya aje. Hiyo. Yaani nasema huyu mtoto wake yenyewe nampenda lakini naweza kufa na yeye. Sasa sijui nifanye namna gani. Sasa nilikuwa najileta pamoja yani ni feel yani sasa hata akikufa sasa nisiwe na ile uchungu mm, lakini nilikuwa na Sasa nilikuwa nimeanza ku prepare kuwa na maiti saa yoyote. Na nika prepare sasa naona vile atazikwa vile sasa naona na nimzi. Na nimzi hmm? Sasa vile vile mtoto ataingizwa kwa shimo amwagiwe hiyo. Hmm? Nikaona eh, sasa yote nikajili nikaiweka nika, nika, nika pamoja lakini baadaye nikalialia tu lakini nikarudi nikaweka roho ngumu. Lakini kuona ile wachungu walipitia hiyo ndo she's true, truly resting kwa sababu alikuwa amepitia tangu wikuwa anipitia mpaka hata sasa vile sasa alikuwa anakufia kisi nilisema huyu mtoto hata akipona Mungu anmsaidie tu apone tufike nyumbani hata akikufia nyumbani hakufa hata mwenye amete ameteseka hivyo should not take life for granted may her soul rest in peace hivyo eh alafu kai sasa after hiyo kutayarisha ni nini mkarudi Nairobi na Oliver kuendelea maisha sasa na Oliver tukaenda huko tukaanza kuendelea na maisha mm-hmm. mm. oh alafu guys i'm sorry for the background noise disco matanga is disco matanga in so sijali tuko ushagona kumeshika so just ignore the background noise na ni Sharon na Kenda Oliver alikuwa ameanza shule hapana mhm miaka ini Oliver, mm-hmm. Oliver. 
miaka ini. Oh, wote walikuwa miaka. Na walikuwa wadogo wote. Ah, okay. Walikuwa nafatana. Mm. Alikuwa bado. Mhm. Sasa mkarudi mkafanya plans sasa za akaanza shule sasa akakuwa kijana mkubwa. Hapo tena akakaa hiyo mwaka yote. Mhm. Ile hiyo mwaka ya sita ndio akaanza kwenda shule. Sasa mm-hmm. vile tulitoka hapa nyumbani tukaenda Nairobi. Nikashika hiyo mimba ya Tony. Mhm. Sasa hiyo ikaniletea magonjwa kabisa. Mhm. Hiyo magonjwa vile nililetea singeweza kupika. Singeweza kukula. Singeweza ku... nilikuwa tu natumia maji. Maji pekee. Maji peke yake hivi. Sasa ilifika wakati Oliver alikuwa anarudi nyumbani. Tulikuja nyumbani mwezi wa 12. Mhm. Hiyo mwezi wa 12 vile vile tulikuja Oliver ndiye akaba akabaki tulikuwa turudi tuje tuji, tujenge kama nisha za huyu. Utoni sasa. E, kama nisha za huyu Tony. Tukaacha mabati kila kitu ati tunahama. Mm. Tukuje kwa boma yetu. Mm. Sasa nikamwacha Oliver hapa. Sikafika mwezi wa 4 akakuja na Nairobi kama nimelemewa. Nimelemewa siwezi. Na unajua sasa ye ndiye alikuwa ananisaidia sasa. Mm. Shida ilikuwa nini kwani? Sasa shida ye ndiye alikuwa ananisaidia vile alikuja mwezi wa 4. Mm. Hange singepika na ange kula kama hakuna mtu kama akumsaidia kuna kama baba yake ametoka hakuna mtu anatusaidia kwa hii nyumba sasa ilinibidi vile yeye alianza kujua kupika kama ako nasari alikuwa tu anajifundisha fundisha tu alikuwa tu na kimbele mbele ya kujua kila kitu akiona ukifanya kitu anataka, anataka. na si kujua nitagonjeka nisaidie imagine si kujua alikuwa tu kimbele mbele hiyo sasa vile sasa niligonjeka sana nikamwambia we sasa chini utafanya kama babako ametoka uwezi shinda njaa atipaka babako arudi sasa chini utafanya utakuwa ukileta tu kama sasa mchele si unajua sasa mtoto hawezi pika kama ugali alikuwa amejua kukoroga si ndio mm. mchele mpaka umpimie sasa ilikuwa inambidi na muita na muambia leta tu hiyo stove hapa uhakishe mm. upime mchele ni kiasi gani Namwambia kama ni glass moja weka maji vikombe mm, mm, mbili. Sasa anapika tu, anakula na mimi singekula. Anapika tu yake. Babaka alikuwa anatoka kwa nyumba kama sha nichemshia ni maji 5 liter. Hiyo ndio ilikuwa chakula yangu. Maji the whole day. Hiyo miaka, hiyo miezi yani hiyo miezi hakuna kitu ningekula. Juu singepumua vizuri. Tubu yangu ndio ilikuwa kubwa na nimekuwa yellow. Yaani hata sina damu kwa mwili tumbo ni kubwa mguu imebaki kidogo hapo siwezi tem, siwezi tembea peke yangu na shikwa hivi nikipeleka hospitali asubuhi na dungwa hiyo sindani asubuhi na maji hiyo 5 liter wamebeba wananiwacha nayo hospitali hapo sasa zile babaka anatoka kazi nafanya nini natumie mm. sasa ikanibidi hii ruhusa akanisaidia akarudi nyumbani nikawa nimebaki tu sasa unajua tu Nimebaki tu na mwezi mmoja, mwezi wa tano. Tu ndio nilikuwa nimebaki nayo. Sasa si bila alirudi nyumbani nikasema na sasa nitafanya namna gani. Mungu tu akanifanyia muujiza. Hiyo mwezi wa tano mwanzo nikashtukia tu nimepona. Mm-hmm. Ju daktari alinidunga so, ilikuwa imefika miezi ngapi? Miezi nane. Sasa miezi nane. Mm, mwezi wa ine, ilikuwa miezi nane. Sasa hii wa tano ndio nilikuwa nimeshika mwezi wa mwezi wa tisa. Sasa si akatoka hiyo mwezi wa 5 mwanzo mwanzo akaru. Akaru. Mungu akanifanyia miujiza hiyo sindano nilidungwa ya mwisho. Ndio okay. nikapona tu, kifua ikaachana nikapona. Nika nilikaa tu mwezi mmoja hivi. Tarehe moja mwezi wa sita, nikazaa tuni. Mm. Mm. Okay. sasa he, umesema ati maji peke yake uko jua. Na kwani uko nasikia njaa? Ningesikia aje na sikuli. Mimi nilikuwa namkula maembe. Hiyo ndogo yenye imekewa hiyo pilipili. Ati maembe. Bora tu nisikie uchungu kwa mdomo basi na nikunywe maji mingi moto. Hiyo maji. All those months. Si ndio. Na mtoto akatoka akiwa tu sawa. Sawa kabisa kabisa kabisa. Alitoka na kiji ngapi sijui unakumbuka. 3.5. 3.5 mtoto alikunywa maji. Kabisa. 3.5. 
Eh. Hey. Sasa hiyo ni June tarehe moja. Eh hey, tarehe moja. At this time Oliver alirudi alikuwa amerudi ama bado uh-huh. alikuwa. Nilikuwa nimemwacha nyumbani. Mm-hmm. Nilimwambia nili tulisikizana na Jojo. Mm. Nikirudi oh, nilimwacha nyumbani juu nilikuwa ninakuja kujenga sasa sikutaka nimtoe shule huko. Pole 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 mosh. Mm-hmm. Sikutaka nimtoe huko. Mm-hmm. Kama watoto wamefika kitu mwezi wa hey, nini hiyo. Katikati. Katikati ati mtoto natoa narudisha huko. Mm-hmm. Ndio nikamwambia aanze tu January huku nikikuja mwezi wa tisa ni kama nimezaa mm-hmm. tunahama mwezi wa na mm-hmm. mwezi wa nane. Okay. So mm-hmm. kabla tuingilie kwa kwa story ya Tony bu sasa ni kafamilia sasa because to, Tony ameingilia hapo hivyo kwa kwa Oliver kidogo Oliver alikuwa kijana una gani hii time Time hiyo alikuwa anakaa nyumbani. Mm. Alikuwa ametulia. Alikuwa anakaa na shosho. Mm. Hizo spot zote anaenda. Anaenda hata kama afanye. We unajua penye nyaera iko. Unapita Yugis. Mm. Kupita Yugis sasa unatoka kama mtu ametoka hapa tena pako Yugis. Eh. Ana trek mpaka hiyo nyaera. <laughs> Kufika huko anapata spot imeisha. Anarudi na hiyo njaa. <laughs> <laughs> Ana trek kutoka hapa mpaka tena arudi. Jojo anamtafuta. Anarudi nyumbani saa hii. Saa hii usiku. <laughs> inazilala hata siku tatu spot inaenda obe. Unajua penye oberi iko. Kutoka hapa mpaka Yugis tena ushike hiyo njia ya kwenda obe. Ni kama kutoka tena Yugis mpaka hapa. Mm. Anaenda na miguu. Anaenda kutafuta spot. Anaenda spot. Kufika spot imeisha tena. Anaingia na spot imeisha. <laughs> Anapinduka. Anarudi. Sasa kwa kijana mdogo alikuwa anapenda ngani? Anapenda sport na anapenda mpira, anapenda kila kitu. Penye watu wako. Penye watu wako. Kufika mm. ubaya anafika kama imeisha. Sasa hizi za hapa karibu karibu nilikuwa ninampata. Mm. Mm. So sasa Tony ilikuwa je, kwanza umetuambia vile pregnancy yake ilikuwa very very tough. After sasa amekuja vitu vilichenja ama vile ulikuwa unasema ulikuwa pale umekuwa yellow. Did you have a complication ama ni Hapana, nimekwambia vile nilifika nili, nili mwezi wa tano mwezi. Kila kitu ikarudi sawa. Kila kitu ikarudi sawa hata watu walijua nitazana nikufe. Tena akawa strong kabisa. Hata uwezi ungeamini. Mm. Sasa yeye Ye alikuwa na ugonjwa mwingine sijui hiyo ugonjwa ilikuwa ya nini. Hiyo ugonjwa wake ni ile tu ya kuogopa shule. <laughs> Sasa kwanza class 1, kwanza class 1, nasari na class 1 tulikaa na yeye. Hiyo hmm? class 1 akatoka katikati akaenda kukana shosho yake. Mm. Sasa tulikuwa tumehamia kwa hii boma yetu sasa. Mm. Sasa hapo hiyo tu class 1 ndiye alihamia kama aku, katikati hapo akaenda kukana shosho. Bila lekaa huko. Alikuwa anagonjeka wiki moja tuseme tu kuanzia hiyo class 1 mpaka class 8 mm. tuseme anakaa kama alisoma miaka 4 class 1 mpaka 8 anakaa kama alisoma miaka 4 sasa tukihesabu tu ile juu ukitoa mawiki miezi yenye amekaa nyumbani na yenye ame... na anakuwa mgonjwa ukweli ama ni mgonjwa tu saa moja mpaka saa tatu. ikifika saa nne <laughs> na unapata amejifunika kwa shoto na barangeti amefunikwa <laughs> <laughs> Ati ni mgonjwa saa moja hadi saa tatu. Saa tatu ikifika saa 4 eh. unapata anakunywa uji. <laughs> Ndio huyu amepewa chai ya maziwa na kunywa. Yeye anakula vizuri. Eh? Ugonjwa itarudi kesho asubuhi. Kesho anatolewa saa zingine anatoka hapa naenda kumtoa na nguvu. Ndio anaenda shule. Alikuwa anaogopa shule kabisa. Alikuwa anaogopa na shosho anaona ni mtoto mgonjwa. O oh, shosho anakwambia mtoto ni mgonjwa acha tu. Mtoto mtoto leo ni mgonjwa kabisa acha tu atuli. Sasa akajua tu yeye kwa wiki anaenda shule mara siku mbili ama siku tatu kwa kila wiki mpaka hiyo miaka yote. Nane. Mpaka <laughs> class 8 bado ana Haku repeat. Mpaka class 8 bado anafanya hizo vitu za utotoni. Eh. Kai moshi. Mm-hmm. Class 8. Mm-hmm. Apo baada amezidi tu. Mpaka nikasema huyu ni mwerevu. Mwerevu hivi? Nilikuwa mwerevu. Lakini joaendi shule na batra na pita. Sio, alikuwa anakuwa namba 1. Namba 1 ni mtoto endi shule. He. Anakuwa namba 1 aje. Ana mimi sasa siwezi jua hiyo ilikuwa akili yake. Alikuwa anakuanga namba 1. Siku zingine kulikuwa na campaign hapa. Hiyo campaign walikuwa wanaimba hiyo wimbo ya Molotenga. Mm. 
walimu wa shule wote class 1 class wana wanamuita kwa parade wanasema nyinyi mkuu active kama huyu mtoto hebu ingia uwanja anza ile kazi yako anaanza hiyo wimbo ya wadino ni amulo tinga za hiyo yani class hiyo ni class class 1 sasa upendo yake na usanii ilianza kuonekana class 1. Sasa mwalimu. Mm. Sasa yeye alikuwa anakunywa hiyo chai ya mwalimu. Saine Tony anaitua chai na mandazi. Siku zenye si mgonjwa. Sasa akakaa kidogo akatoka hapo. Akaenda sasa academy. Hiyo iko hiyo mm. ya pagape. Sasa hapo ndio akaanza sasa ile wiki anaenda mara mbili kwa shule. <laughs> Siku tatu anachelewa yeye mgonjwa. Saturday na Sunday ni mzima. Eh. Alamka nenda kucheza. <laughs> wiki anaanza kugonjeka kifika saa ile ugonjwa imeisha. Kama watu washaenda shule. Na kila siku sasa walimu wa, walikuwa wamechukua advantage yeye si mtoto wa kufanya nini? Wa kuchapwa ni mgonjwa. Akichapwa atagonjeka zaidi. Sasa sasa watu wanaamini njie ni mgonjwa. Wakaamini tu hivyo. Sasa unajua sasa akalelewa hivyo mpaka akamaliza 8. Hapana la 7 kurudi shule ya public sasa karudi huko a si hapo sasa kaendelea tu kusoma vizuri na tena bado ako tu na hiyo tabia ya kuchelewa chelewa nikajua tena hata perform hiyo tena akaperform akakuwa namba hmm. namba mbili kufanya hiyo mtihani akakuwa namba mbili akaenda shule ya uriwo acha mtoto aingie uriwo ndugu yake alengangana akalipa school fees ya mwaka yote Mm. Bila lingangana kalipa yote tam 1 yote ya mwaka yote. Oliver sasa. Eh, hey, mm-hmm. alingangana kalipa yote. Sasa tunashtukia na kukuzwa mara dakika kidogo anarudi nyumbani. Ni nini? Sijui nini, sijui nini. Kuuliza kwenda shule nikasikia ti amefanya nini? Ako na balance ya 6000. Kumuuliza hiyo balance ya 6000 akaniambia ali alikula. Alikwambia alikula. Eh. Hey. Sasa nikakuja nikaambia ndugu yake. Mm. Ndugu yake akakasirika akasema hakuna siku ndugu yake amewahi fukuzwa juu ya school fees na hakuna siku amewahi fukuzwa juu ya chochote. Mm. Na mpaka pocket money anampatia. Ana Sasa hiyo 6000 alifanyia nini? Penye alipeleka alete. Eh. Na kaniambia huyo mtoto sasa nimechoka na yeye sasa fadhali wacha kae hapo nyumbani ndio ashike discipline. Tony akula school fees. Eh amekula. Akae hapo ndio ashike discipline hata ikifata hiyo mwaka mwingine ndio arudi shule. Mm. Arasurudi shule. Sasa unajua kama mimi kama mzazi nikasikia mm. kama sasa sijiwezi. Ah kikaboeka kwa. Nikashindwa kulala. Nikasema ah hiyo sasa kukaa hapa tena utaniletea maneno mengine. Wacha tu nichukue hii ngombe, niuze, ndugu yako hata sijue umeenda shule. Hm? Mm? Tupeleke tusikie mwalimu atasema nini. Na asirudie tena. Na asirudie tena. Si akaenda nikampeleka nikaongea na mwalimu akaingia. Mm. Kukaa kidogo hapo form 3 ndio huyu akawa mkubwa wa jikoni. <laughs> Sasa akazoea kukula kula huko kwa kantini kila kila mm. pali. Mm. Sasa a, 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 akawa na ukora ukora ingine tena wakamdemote. Bila mm. alimdemote sasa yeye aliendelea na hiyo akawa tu na advantage akafikiria watu wa kantini wanamjua. Yeye ni kwanza mbele. Mm. Mm. Sasa akaenda akakula mandazi kwa kantini. Akula mandazi sita, mandazi sita. Akafukuzwa. Wakamwandikia arudi kwa shule na ma, mafuta lita 20. Mafuta ya kupika na unga bandili moja. Mm. Jua likula. Sasa atalipa. Ndio afanye nini? Arudi shule. Nikapigia tena ndugu yake. Nikamwambia ndugu yako amekula mandazi kwa shule sita. <laughs> Amefanya nini? Amefukuzwa ndio huyu hako nyumbani wanataka mm. mafuta lita 20 na unga bandili moja. Mm-hmm. Ndugu yake akasema mimi napatia anga huyo mtoto pocket money. Sasa alikuwa anapewanga pocket money 6000. Ilipunguzwa juu sasa tama yake ilikuwa juu. Sasa kama alishakula alikuwa anapewa hiyo 6000 na bado anakula 6000 tena. Sure. Mm? Mm. Sasa ikabidi ndugu yake akaniambia pana mama. Huyo sasa afadhali tumpatie hiyo 2000 tuone kama anaweza endelea na kusoma. Akipewa pesa mingi inamwari, inamwari. 
Sasa hiyo 2000 ndio sasa kaenda kakula shule. Sasa ndugu yake akaniambia sasa mtoto kama bado anapewa 2000 kuna watoto wanaenda kwa shule hata na 50 bob. Mm, so. Transport wanaomba watu ndio wanasaidika, wanafukuzwa juu ya fees. Yeye hakuna kitu anafukuzwa juu yake, mtoto bado ashiki. Anaenda kula mandazi. Ndio huyo amefukuzwa hiyo 6000 aoni tena ndio huyo anarudi kukula mandazi, ndio huyo anataka kulipa hiyo ngano. Sasa silipi huyo mtoto akae mi nimewachana na ye na yeye tena nika nikaangalia kangombe kingine kalikuwa hapo nikaenda nika kuuliza mafuta kwa duka ni wakaniambia nikauza hako kangombe nikapeleka nika, tena nikamwambia sasa usifanye nini usirudie usirudie hapo 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 mm. ndio huyo sasa unajua watu wa kampeni vile wanakuanga na marafiki marafiki Shule yote karibu yote ni rafiki. Ya Tony. Rafiki ya Tony. So ndio sasa anatangaza kwa kila class mwalimu fulani usitake. Mwalimu fulani usitake. <laughs> mwalimu fulani usitake. Naandika hapo kwa blackboard nimesema mwalimu fulani uta. Hatutaki. <laughs> Sisi sasa watoto wakamfuata. Watoto wakamfuata. <laughs> bahati mbaya. Bahati mbaya ama bahati mzuri walimu wakasikia watoto wanataka kuchoma shule. Si wakamtoa. Wakamwambia akuje nyumba. nyumbani. Akuje nyumbani. Si akakuja. Alikuwa anaandika andika. Alikuwa anaandika andika. Otoni. Sasa si akakuja nyumbani akafukuzwa akuje nyumbani. Walimu wakasema sijua ati alikuwa amebaki na balance nyingine hapo. Sijua 2000 akuja achukue. Sasa kukuja Friday. Alikaa Friday na Saturday. Sasa ndugu yake alikuwa ametuma pesa arudi kwa shule. Oliver Eh hey. mm. akasema kama alikuwa amebaki kulikuwa na pesa nyingine hapo waliongeza anga kwa fee hiyo hiyo pesa ilikuwa ya kutengeneza maji ya shule mm. sasa ndugu yake akatuma si sasa vile ndugu yake alituma hiyo pesa alituma kama hajaenda shule alituma sande mchana mm. sasa alikuwa aende mande shule hiyo usiku tukasikia shule imechomeka shule imechomeka Oliva akapigia mwalimu. Mwalimu akamwambia ah ndugu yako asikuje. Sisi tunatoa watoto wanarudi nyumba. Nyumbani shule imechomelewa. Sasa watoto vile walikuwa wanarudi shule. Sasa ikawa kila mtoto anarudi na mzazi wake, watoto wanaenda. Watoto vile walienda wakafika shule wakaambiwa kila mtu andike mwenye amechoma shule. Shule imechomeka sisi tumesikia hapa kitu saa moja na nusu kama yeye ameenda kuwatch cha chilisho kwa shosho yake huko juu. Mm tunaambiwa ati shule ndio hiyo imnachomeka na majirani mm, mm. sisi siku hizo tu kwa na tv yeye alikuwa kwa shosho yake na watch watoto wote vile walirudi kwa shule akaandikwa yeye ndiye amefanya nini yeye ndiye amechoma shule yeye ndiye ame... alikuwa nyumbani sasa chenye kilitusaidia hapo ni ile cheat yeye alikuwa nayo nyumbani mm. eh hiyo ndiyo ilitusaidia We, maneno tu nilikuwa mob. <laughs> Mpaka hata tumesahau watoto wengine. Acha tuputa hold on Tony kidogo turudi kwa Oliver. Sijui tumeacha Oliver akiwa miaka ngapi? Tumeacha Oliver akiwa primary, si ndio? Tunamwacha uko nyumba Tony mm. yaki, yakizaliwa. So Oliver alikuwa aje. Unajua tumesikia story mingi sana za Oliver na story za SDN ni nini? Sasa sijui kama hapa alikuwa ashaingia Pathfinder and all that. Aliku, ah, ah. Alikuwa aje, alikuwa alikuwa hiyo kimbele mbele bado ilikuwa hapo ah, kimbele mbele yake hata kama alikuwa nini path, primary mm. alikuwa pathfinder mm. alikuwa naenda kuimba alikuwa naimba alikuwa mtu wa kwaya kabisa na tena alikuwa mpathfinder mm. na hapo pathfinder ndio ilimfanya akapata nini walikuwa wana act na huyu wasgar huyu mwenye anauzanga maji ni mwalimu wa watoto kwa kanisa Mm. au mapathfinders alikuwa leader wao. Sasa walikuwa wanavaa mask wana act hapo wanafanya hizo mchezo michezo mpaka ikamuingia damu kabisa. Mm, so alianza mapema. Akaanza hiyo drama za kanisa, mm. drama za kanisa, mm. akakuja tu nazo hivyo mpaka kaingia high school. Mm-hmm. 